Ciao a tutti! Benvenuti a questo nuovo appuntamento settimanale di Biblus. Questo è il podcast numero 13. Oggi parleremo di nuovo bonus 80% colonnine di ricarica, bonus facciate, pubblicata la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate, antincendio, più tempo per i manutentori ma non per il registro, super bonus, che fine farà con il nuovo governo, Ance, pubblicato il nuovo dossier sulle vetrate panoramiche. Super bonus e titolo edilizio in bilico? I lavori devono procedere. Il tempo tiranno dei bonus edilizi. Nuovo bonus 80% colonnine di ricarica. Alla luce degli obiettivi previsti dalla transizione ecologica, nuovi incentivi sono stati adottati da parte del governo per l'acquisto di colonnine elettriche di ricarica, grazie ad un provvedimento ad hoc, che introduce appunto un nuovo bonus. Il bonus colonnine elettriche fa parte del DPCM di agosto 2022, che stanzia fondi fino al 2030, in modo da rendere effettivo il graduale passaggio all'elettrico. Il contributo è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera e il limite massimo è pari a 1.500 euro per richiedente, 8.000 euro per la posa in opera sulle parti comuni di edifici condominiali. Pubblicata la guida dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata a settembre 2022 sul bonus facciate. Il documento intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il bonus facciate, illustrando modalità e adempimenti. Ricordiamo che il bonus facciate prevede una detrazione del 60% per l'anno in corso, in riferimento alla realizzazione di interventi di recupero o restauro delle parti esterne di edifici esistenti. Si avvia verso la scadenza, il 31 dicembre 2022. La guida individua i punti principali, quali soggetti beneficiari, requisiti, interventi ammessi, massimali di spesa e limite di detrazione, opzioni alternative alla detrazione, cessione del credito e sconto in fattura, eccetera. Infine, per tutti i dettagli della guida, ti rimando all'articolo pubblicato sul nostro blog biblus.h.it. Antincendio, più tempo per i manutentori, ma non per il registro. Il nuovo DM 15 settembre 2022 ha disposto una proroga di un anno per ciò che riguarda le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. Ricordiamo che dal 25 settembre sono scattati una serie di adempimenti cui sono chiamati a rispondere tutti i datori di lavoro. Infine, ti rimando all'articolo pubblicato sul nostro blog biblus.h.it per scoprire tutti i dettagli. Biblus Podcast. Biblus Podcast. Super bonus, che fine farà con il nuovo governo? A distanza di tempo dalle elezioni e in attesa della formazione del nuovo governo, ci si chiede che fine farà il super bonus, se sarà riconfermato, rimodulato o completamente abolito. Stando alle prime voci degli esponenti della nuova maggioranza, si starebbe iniziando a parlare di super bonus e come potrebbe cambiare con la prossima manovra. Voci di corridoio riportano che si starebbe ragionando sul riordino dei bonus edilizi, lasciando spazio ad una detrazione più contenuta, tra il 60 e il 70%, piuttosto del 110%, garantendo così una vita più longeva della detrazione e che peserebbe di meno sulle casse dello Stato. Inoltre, la detrazione potrebbe essere diversa da soggetto a soggetto richiedente, in quanto il beneficiario potrebbe essere legato al reddito del beneficiario e al tipo di immobile, prima o seconda casa. Ance, pubblicato il nuovo dossier sulle vetrate panoramiche. Non sono più necessari i permessi da parte del Comune per l'installazione di vetrate panoramiche amovibili, VEPA. Ricordiamo che tali vetrate permettono di migliorare le prestazioni energetiche di un'abitazione. 
contribuendo all'isolamento termico dell'immobile e di ridurre i consumi. Si è calcolato che l'uso delle vepa può portare ad un risparmio del 30% in bollette in un anno. In merito a questa importante novità si è espressa Lance con la pubblicazione di un dossier che fornisce un quadro dettagliato in merito alla liberizzazione delle vepa. In particolare viene esaminato in rapporto con la normativa paesaggistica, i piani urbanistici ed i regolamenti condominiali. Il dossier definisce le caratteristiche indicate dalla normativa, il rapporto con le prescrizioni dei piani urbanistici, il rapporto con il DPR numero 31 2017, il rapporto con le prescrizioni dei regolamenti condominiali, il recepimento delle regioni a statuto speciale e province autonome. Super bonus e titolo edilizio in bilico, i lavori devono procedere. Dopo i primi interventi in merito al super bonus da parte dei tribunali, questa è la volta del Tar Campania a Napoli, che, con il decreto numero 1640-2022, si è espresso in merito alla questione riguardante il permesso di costruire bloccato dal comune. La pratica di un permesso di costruire arenatasi in comune è la protagonista di una vicenda a sfondo super bonus, la famigerata detrazione al 110%. La titolare avrebbe voluto sfruttare il PDC per una demolizione e ricostruzione agevolata al 110%, ma il comune ne bloccava la pratica per i dovuti accertamenti, a causa della dislocazione dell'immobile in zona di rispetto cimiteriale, di impedimenti al rilascio dell'autorizzazione sismica dal genio civile. Il giudice del Tar di Napoli, con un breve intervento, onde scongiurare i gravi danni alla ricorrente che sarebbero conseguiti per l'attesa del compimento delle varie procedure di accertamento amministrative del Comune, ritengono di appoggiarla. Per cui il Tar decide di sospendere i provvedimenti dell'ente territoriale in favore di una ripresa di quei lavori da completare appunto entro il 30 settembre 2022, affinché la ricorrente non perda l'agevolazione del superbonus. Il ricorso è quindi accolto. Il tempo tiranno dei bonus edilizi. A distanza di due anni dall'avvio del super bonus ci avviciniamo alle prime scadenze importanti del suddetto bonus e altri bonus edilizi. Il 31 dicembre andranno in pensione i seguenti bonus, unifamiliari 110%, a condizioni che al 30 settembre sia stato completato il 30% dell'opera. Unità indipendenti, bonus facciate 60%, bonus barriere architettoniche 75%. Infine, ricordiamo che dal 1 gennaio 2023 scatterà l'obbligo dell'attestazione SOA per i lavori superiori a 561.000 euro. Dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 verrà effettuato un periodo transitorio di 6 mesi per permettere a tutte le aziende di regolarizzarsi, mentre dal 1 luglio 2023 per i lavori superiori a 516.000 euro servirà necessariamente l'attestazione SOA definitiva. Vive nos podcasts!